নাম্বার চোদ্দের পরে পড়েন जोरे रहमान कार नाम रहीम कार नाम जब्बार कार नाम सत्तार कार नाम मुर्शेद कार नाम मुर्शिद आल्लर नाम हाँ ना उजबिल्ला ना मुर्शिद आल्लर नाम अपनी जानें ना मुर्शिद मान पथ प्रदर्शक नबी हमें आल्ला जो कौर पथ ना देखा से को पथ प्रदर्शक पाना आल्ला निजे नाम रेखे मुर्शिद एन आल्ला मुर्शिद पीर मुर्शिद आसल मुर्शिद के मुर्शेदार नाम आकाशे मध्य खुजे दिए भूले समस्त विपदार कर मुक्ति मायर खेत कर लेपद मुक्ति कर खुशी तो तुम आल्ला 
জান্নাতের জন্য পীরের পায়ে তোমরা চুমা লাগাও না জান্নাতের জন্য মায়ের খেতবত করো পিতার খেতবত দাঁড়িয়ে দাও কারণ নবী বলেন মায়ের খেতমত করে কি পাওয়া যাবে পরিষ্কার না পরিষ্কার এত স্পষ্ট বুরহান দলিল থাকবার পরেও ডকুমেন্টারি থাকবার পরেও যারা এগুলো করে তারা ভন্ড তাদের খেপাবার জন্য বলছি না ভাই সব আপনাদেরকে আমি সিরাতে মুস্তাকিমে আসার জন্য বলছি যে আপনারা এই বিভ্রান্ত রাস্তা ছেড়ে সহি রাস্তায় আসেন কয় হুজুর পীরের কাছে এই জন্য বয়াত হই কারণ পীর সাহেব আমার জামিনদারি পীর সাহেব আমার মুক্তির রাস্তা দেবে কি রাস্তা দেবে আল্লাহর নবী কে আপনারা চিনেন তো আল্লাহর নবীর নাম কোরআনে আল্লাহ চারশো বার প্রায় সাড়ে চারশো বার উল্লেখ করেন আল্লাহ তার নবীর নাম রাখেন তিনি হলেন সুসংবাদ দানকারী তিনি হলেন নাদির সতর্ককারী ঠিক কিনা বলেন আবার আল্লাহ আমার নবী কে বলেছেন মুনিরা প্রজ্জ্বলিত চাঁদের আলো চাঁদের আলো পৃথিবীর সাত লক্ষ চাঁদ নয় এরকম চাঁদের মতন কোটি চাঁদ যদি একত্রিত করা হয় তবু আমার নবীর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান হবে না ঠিক কিনা বলেন আমার নবী এত সুন্দর ছিল চাঁদের আলো ম্লান হয়ে যাবে আমার নবীর চেহারার কাছে কারণ আমার নবীকে আল্লাহ সব থেকে সুন্দর করে বানিয়েছেন কেয়ামতের দিন আমার আল্লাহ আমাকে মাকামে মাহমুদায় শেষদায় পড়ে থাকতে বলবেন আল্লাহর নবী শেষদায় পড়বেন মানুষেরা সর্বপ্রথম আদম আলাইহিমের কাছে এসে বলবে বাবা আদম আমাদের জন্য কোন কিছু করুন আদম বলবে আমার কাছে কিছু করার নাই কারণ সৃষ্টির শুরুতেই আমি নিষুদ্ধ একটা ফল খেয়েছি জানি না আমার সাথে কীরকম আচরণ হবে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারবো না দৌড়ে নুহাল আসাল্লামের কাছে যাবে নুহাল আসাল্লাম বলবে আমি তোমাদের কি বলবো আমি তোমাদেরকে কি বলে নসিয়ত করব কারণ আমি আমার সন্তান কিনান কেহদায়াতের পথে আনতে পারি নাই নয়শো বছর দাওয়াত দিয়ে মাত্র নয় জন লোক কেহদায়াতের পথে এনেছি আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না লোকেরা দৌড়ায় ইব্রাহিম আলাইহামের কাছে যাবে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম বলবে আমি আর কি বলবো আমার পিতা আজরের চিন্তায় আমি পেরেছা নিয়ে আছি তবে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না ঈসা নবী কিছু করতে পারবে না তবে ইব্রাহিম নবী বলবেন একজন নবীর কাছে যাও যেই নবী তোমার জন্য হিদায়তের জন্য দোয়া করলে তোমাদের কপাল খুলে যাবে সবাই মিলে তখন যাবে কার কাছে এবার মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম মাকামে মাহমুদার মধ্যে শেষদায় পড়বেন সব থেকে প্রশংসিত জায়গা অন্য নবীকে আল্লাহ ওইখানে দান করেন নাই আল্লাহর নবীকে আল্লাহ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা দান করেছেন তার নাম হলে মাকামে মাহমুদা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসিত স্থান সুভার আল্লাহ বলেন আমার নবী যদি আমার সুপারিশ করে আমার নবী যদি আমার সাফায়াত করে আমার নবী যদি আমার নেতা হয়ে যায় তাহলে তোমার মতো পীর আর তোমার মতো নেতা আর তোমার মতো সাদা পাতা লতার দরকার নাই আমার নবী আমার জামিন দাঁড়ি ঠিক কিনা হুজুর দলিল কোথা থেকে দেন এই কোরআনের সতর নাম্বার সুরা সুরা বানি ইসরাইল আয়াত নাম্বার একাত্তরে আল্লাহ বললেন কামতের দিন আমি প্রত্যেকেই তাদের নেতা সহকারে ডাকবো প্রত্যেক উম্মতের নেতা হলো তাদের উম্মতের নবীগণ আমরা মুসলমান আমাদের নেতা তাহলে কে বলতে পারলেন আমাদের নেতার নাম কি আমাদের নেতার নাম কি রসুল্লাহ নেতার আর বিশব্দ রক্ত হলো ইমাম আমরা যদি বিশ্ব নবীর উম্মত হয়ে যাই পীরের মুড়ি ধার কোন প্রয়োজন নাই ঠিক কেটে ঠিক 
যারা মানুষকে নামাজ শিখায় না রোজা শিখায় না হজ শিখায় না মেয়েদের কে নিয়ে রাফারাফি করে তাদের ওই রকম আকার মধ্যে মেয়েদের নিয়ে নাতানাতি হয় কি হয় না যদি বলেন এগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক আছে কোন রিলেশন আছে আল্লাহর নবী কোন দিন সাহাবিরা কোন দিন তাবিরা কোন দিন তাবে তাবাইরা কোন দিন একদিনের জন্য দোহারি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মেয়েদেরকে নিয়ে স্টেজের মধ্যে নেচেছেন এর কোন দালিল এর কোন প্রমাণ এর কোন প্রমাণ পুঞ্জি পৃথিবী থেকেও দেখাতে পারবে তাহলে প্রমাণ যখন নাই কোরআনে যখন নাই হাদিসে যখন নাই তাহলে এগুলো যারা মানছে তারা বিভ্রান্তির মধ্যে আছে আমি কোন গোষ্ঠী কোন দল কাউকে টার্গেট করে কথা বলবো না আমার কথা হলো কোরআন হাদিস বলবো যদি আপনার মধ্যে এই ভুল থাকে আপনি এটি স্লাহ করবেন সংশোধন করবেন কারণ আপনার সাথে আমার জমিন নিয়ে মারামারি নেই আপনার সাথে মেয়ে নিয়ে কোনো মারামারি নেই টাকা নিয়ে কোনো ঝগড়া নেই আমি আপনাকে দিন বোঝাবার জন্য আসছি কারণ কেয়ামতের দিন যখন প্রশ্ন করা হবে তোমাদের কাছে কি ভীতি প্রদর্শনকারী আমার পক্ষ থেকে পয়গাম সংবাদগুলো তোমাকে পৌঁছেনি তখন তারা বলবে হ্যাঁ আল্লাহ পৌঁছেছিল তখন তুমি কি দেখতে পাও নাই হ্যাঁ আল্লাহ আমি দেখেছি শুনেছি কিন্তু সেটা মানিনি মানতে পারিনি এজন্য মহাসত্য হলো একটি কোরআন আর হাদিস